Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Así es, ya estamos de regreso y usted quiere saber cómo están las condiciones en el tiempo. Un día espectacular. Iniciamos con pie derecho esta semana. Temperaturas en los 76 grados, alta la humedad relativa, lo cual eso nos ayuda ante el riesgo de incendios que tuvimos en la semana pasada. Pero el viento todavía continúa muy fuerte. Viento del suroeste a razón a esta hora de 32 millas por hora. Sopla fuerte el viento definitivamente y en la noche vamos a tener la presencia de neblina. Esas nubes bajas que afectan la visibilidad en las carreteras. Pero no solo eso, sino que también agrupan las partículas que expulsan nuestros automóviles durante el día. Así que la neblina baja visibilidad nos trae en la noche y también alto nivel de contaminantes. Esta neblina no estará presente ya a partir de las 11 del amanecer del próximo día. Hacia la tarde ya la visibilidad va a estar mejorando. Las recomendaciones. Cuando tenemos la presencia de estas nubes bajas, usted no se olvide usar luces antinieblas para evitar accidentes matutinos. Los vientos. Algo de lo cual hemos estado hablando en los últimos días. Noten, estarán fuertes en las próximas horas por encima de las 20 millas por hora aquí en Corpus Christi. Según transcurran las próximas horas, el viento no va a ceder, así que continuaremos teniendo una noche y también en el amanecer del próximo día un poco ventoso. Para el día martes en la tarde, los vientos es por encima incluso de las 14 millas y no es hasta el miércoles que el viento va a ceder su intensidad. Así que mañana... Mañana deberíamos estar observando también baja humedad relativa. Si a eso le sumamos la fuerte interacción de los vientos, aquí estaríamos concentrándonos en la probabilidad de riesgos de incendio en la zona de Alice, donde la humedad relativa estará muy baja. Aquí también en la ciudad de Corpus Christi 48, pero si tomamos en comparación van a haber zonas donde la humedad va a disminuir mucho más y si le sumamos el factor viento, pues esas serán las zonas proclives a la formación de algún incendio esporádico para el día de mañana. Estaremos monitoreando esa situación, por supuesto. En cuanto a la lluvia, no vamos a tener lluvia en las próximas horas. Por lo tanto, la vegetación continuará seca. Es el combustible para que ocurran los incendios. ¿Cuándo estaremos viendo la presencia de algunos aguaceros? El miércoles, en horas del amanecer, chubascos aislados. A partir del miércoles, en horas de la tarde, esos aguaceros se pueden extender sobre todo hacia la zona de Cinto y Refugio. Pero ya posterior a las 2 y 40 de la tarde, el cielo se despejará y las condiciones volverán a ser estables aquí en la porción costera. Un pronóstico marcado con posibilidad de algunos aguaceros dispersos a partir del miércoles se extiende la posibilidad de lluvia para finales de la semana, así que estaremos viendo altas y bajas en las temperaturas. Mañana será un día muy cálido. Temperaturas 13 grados por encima de lo normal para esta época del año, con una tarde ventosa. El miércoles regresa la posibilidad de lluvia aquí a la zona y el pronóstico para el resto de la semana, nublados y algunos chubascos con un descenso en temperatura.